下来就要进入到我们展览的第二个部分。好，哎，我看到老师已经在这里等了。老师你好，你好，你好，你好，你好，我是雨博。你好，你好。你看老师非常有气质啊，跟我们的这个呃书画部分非常契合。谢谢。要不然先给大家打个招呼吧。嗯，大家好，我是中国嘉德书画部的胡莹。那么很高兴今天和雨博一起来给大家介绍一下我们部分这个中国书画方面的这个拍品给大家。嗯、好的、嗯，因为我们知道啊，就是我们的中国书画是绝对是嘉德的王牌，对不对？嗯、咱们这个方面可厉害了，并、嗯、且我一看，哇，都惊到，即使我这个完全不懂艺术的人，我都知道，齐白石。老舍、张大千，这些名字都是响当当的，嗯、是吧？耳熟能详的、嗯，大家非常熟悉的。要不我们就从齐白石这一套开始给大家讲起吧。嗯，好的。嗯、这个齐白石这一套册页呢，它是这个齐白石。我们往这边。嗯，来。嗯，好的。好的。那么这一套这个齐白石的册页呢、嗯，它非常重要的一点，它曾经是这个老舍的收藏。那么它上一次出现在中国嘉德的拍场呢，恰好是在是在十年前，也就是中国嘉德二十周年的这个庆典拍卖的夜场出现的、嗯。那么在十年之后呢，这件作品成功的成为一件回家的作品，我们把它称之为，因为十年之后在中国嘉德三十周年的这个庆典拍卖上，哦、这件作品呢再次来到了我们的这个夜场。嗯。那么这件作品，我们我们都知道这个老舍和齐白石的这个关系非常的这个重要，因为不好意思啊，我们不太清楚。嗯<笑>给大家讲一讲吧。好的，好的，好的。那这边我们可以给大家介绍一下。<笑>因为我们知道齐白石有一件特别重要的作品出现在小学生的这个课本上的，叫《十里蛙声出山泉》。这个我知道，它虽然叫《十里蛙声出山泉》嗯，但是里面没有青蛙。对，对对没有青蛙画的，对，没错，你记得非常的好。我记，它是这这件作品里面全部是用蝌蚪，用蝌蚪的这个大量的在山泉当中出现蝌蚪的形象，嗯、不用画一只青蛙，但是因为有大量的蝌蚪存在，所以大家可以想象到这个地方一定有很有大量的青蛙在附近，所以这个蛙。老老舍让齐白石这样画的是吗？对对对，所以他把自己这种文学的意境，让他用书画的方式表达出来。没错，所以说这个是、啊、这个可以说齐白石最经典的一件作品，正是在这个老舍先生的这个帮助下，嗯、然后共同算是他们共同的一次合作完成的。嗯、那么，所以这一套册页呢是画给老舍先生的，因此呢，也就是也就是齐白石特别惊异的作品，他会用、嗯、他可会使出他。最好的全部的本事来来画在这一本册页上，而且我们也知道老舍先生他的妻子这个胡杰青也是齐白石的这个学生，是拜齐老来学画的。那么在这件作，应该说齐白石的风格，他在我们的二十世纪来讲，他是把这个中国的这个写意花鸟，推上了一个一个新的这个高峰的重要开创时代的人物是吧？确实是一个开，确实是一个开创时代的人物。因为就我这个呃小白来看，我就觉得我印象中的中国的书画，可能是比较像张大千这样的风格的，啊、是山水水墨，对对、嗯。但是你说。他怎么画的那么好笑呢？那么幽默感，对不对？啊、对，齐白石确实是一个很有幽默感的老人。这个佛，他画的像个，就是只有简单简单的几笔，就把这个佛的这种神态画的惟妙惟肖的。嗯，对，没错。那确实，我们看这个无量这件是无量寿佛，他用篆书写的这四个字。嗯。那其实他是用很粗的线条，几笔就把这个人物给勾勒出来了。我们看到这个是这个佛是静坐在这个地方。然后佛前呢是插了一炷香，然后这一炷香我们可以看，它就是用这个扫了几笔，把这个把这个香的这个烟，慢慢的这个扫出来，于是这个画面就有了动感。其实是一动一静的这个结合，香烟是用的是这个墨，然后这个人物的勾勒用的是笔，嗯、有笔有墨的这种结合，动和静的结合。其实，在这么简单的一幅画上，哦、对它都是非常的有这个有它的设计感在其中的。就你知道我，我我看就会觉得说，哎呀，这个东西怎么？那么可爱，这个佛他怎么画的那么生动，那么好玩？但是专家看就是，他既有写实的部分，也有比较写意的部分。嗯有比较虚无缥缈的部分，也有很重的笔的部分，对,对,对,对不对？这是他的一个功底所在。对，他也有他精心的这个设计在其中。嗯嗯,嗯。其实我们也不妨看一下右上角那个蝴蝶那一开、啊。那个蝴蝶，好的。对对对，蝴蝶蝴蝶这一开，我们可以看到他画这个蝴蝶，他不是说一笔一笔的把蝴蝶身上纤毫毕现的那种那种纹路给画出来，嗯、其实他是很。
，它是很简单的几笔用这个浓墨就把这个蝴蝶的样子画出来。但是呢，这个蝴蝶的触角也好，还是蝴蝶飞的这个动势也好，全部都生动的表达出来了。我觉得这个是功底，就是它能够高度精炼，对对对用一笔。画画出它不仅仅画出它的形式，还画出它的神态，画出它的精髓，是吧？对对对，这个大师的作品。对，确实，中国人始终讲的都是“台上三分钟，台下十年功”的这种的这种这种传递。然后在这幅画上，上面它是用这个墨笔来画的是这个黑蝴蝶，然后下面对应的呢，它用颜色绿草地，然后有几片落花的花瓣在上面。嗯、然后最一个是颜色和墨的这种对比，然后再一个呢，它的这个题诗也非常的有意思。嗯他说：“自有芬芳传世界，落花有惹蝶飞来。”其实说的什么意思呢？就是落花，你已经枯萎了，洒落在草地上了。嗯、但是呢。不要气馁，落花自有芬芳传世界、哦，你的香气也会传递出去的，然后也会有蝴蝶朝你飞过来的。嗯、所以这种这种语言可以说一下子把这个画的这个点睛的部分表达出来。嗯，就我看这些画，就像通过您刚才讲的，我也觉得说，它第一眼看上去是非常生动、非常幽默的。所以这样的画挂在家里面，它可以让人心情比较开心一点。你想啊，工作压力大的时候，我看一看，哎呀，这个东西好可爱。对对对然后并且。嗯呃，你看上面的题字，我也觉得，就我开始就会讲说，呃，因为我接触时间不长，但是我有个人的，就是亲身经历，就是我摆的那些，呃，就是我收藏的那些艺术家的作品，它都会看起来是比较轻快、比较轻松、好玩的。就我出门的时候瞄一眼，我就说哦，今天心心情不错，有这种感觉，并且像他这句话。对，这个这个葫芦这一开上面写着啊，莫笑葫芦无巧怪。也成模样在人间啊！我觉得这个话就很有人生哲理了。我把它摆在家里，我就会觉得说，哎，你别别别看我，就是可能看起来不是那么的特别，但是我有自己的样子活在这个世界里，对吧？有一点这种心灵鸡汤的意思，就反正是鼓励人的这这些话，所以我觉得看起来非常开心。另外呢，还有就想问您的就是，齐白石加老舍，那老舍的收藏。是不是就对这整个这一套作品加成非常多？呃，加成非常多。嗯、我说到，因为尤其是画家，他对于这个懂画的人，嗯，他是有一种知音，给自己的知音作画、嗯，那么他确实是会使出自己更大的本事、嗯、更大的功夫，下更大的功夫。就是我们说有这么多的技巧含在这些这些看似简单的画面当中。嗯只有懂画的人，他能够这个了解到他在这个画当中的用心和设计。嗯嗯，所以说这是一定是有加成在其中的。并且你想想看，如果我我有钱的话啊、嗯，把这一套给拍下来，嗯、你上面写着呃这个这一组画的收藏史，嗯、老舍、雨博，我的天哪！<笑><笑>那我真的是蓬荜生辉，就我真的配吗？所以就是，那就买下来吧。呃，就是，这、就是，这、就是就是很大的一个机会，可以把名字和老舍放在一起。<笑><笑>那怎么办？那怎么办？<笑>让我考虑一下，我真的可能没有这个实力。嗯、对,对，还有其他的可以接着看。对，所以我觉得，所以我觉得整个的这个作品呢，就是。他看的不仅仅是作品本身，还有他自己也是历史的一部分。他经过多少人传承下来，经过了谁的手？嗯、他比如说齐白石跟老舍的关系啊，等等，都是一些让人很能回味的故事，对对对是吧？对对对，越看故事越多越有趣、嗯。然后还有一点就是我刚才讲的啊，比如说张大千，我们这种、嗯、呃水墨画、山水画的这个，是我心中比较典型的那个那中国书画的样子。嗯，但是。齐白石为什么都画一些比较日常生活的东西？都是瓜瓜果果呀，就是蜻蜓小鸟啊，这这些感觉他们主题也不太一样，是不是？对，确实这个和画家个人的经历有很大的这个关系。嗯、因为这个齐白石，我们知道他是从这个湖南老家有有着很长的这个乡土间的这个，你看他就是住在农村的是吧？对对对，所以说他有这种跟这个。嗯乡跟这种乡土风景打交道的时间非常的长、嗯，所以说他画的草虫也好，画的荷花、画葫芦、画各种画芋头，全都是他在日常生活当中会大量的去接触的。而齐白石的这个画，他的这个创新性其实就是在于他把中国的文人写意和民间艺术结合起来、嗯，一方面是在这个题材的扩展上，他把过去文人可能没有注意到的一些题材纳入到了这个具有乡土气息，我们说的接地气的题材纳。入。入到了这个文人写意的这个写意化的范畴里面。再一个就是他把这个色彩，让他的色彩变得中国画的色彩变得更加的丰富，更加的浓艳。比方说葫芦的颜色，是吧？我们
现实生活中葫芦不是这个颜色的，嗯、对不对？它不会有,有明黄色，有点柠檬黄这种感觉。对对对，不是这种饱和度这么高的颜色，嗯、但是它用这种颜色，可以说就是就是确实让观者有一种愉悦，有一种愉悦感，特别的抢眼。然后和这些墨色放在一起，所以说它的这个层次就特别丰富。嗯、它有沉得下去的墨，它有中间灰度的荷叶，有南瓜是吧？然后它又有特别亮眼的葫芦，哦、所以它的这个这个侧页虽然在过去它是一页一页翻着看，但是今天我们把它作为镜框拿来。展示的话，我们依然可以看到它这里面的错落的这个设计在其中。然后我发现，其实是很多画里面都有蚂蚱。对不对？哦、对对对对对他很多东西上都会提，都都会提蚂蚱。他会画草虫，这是他的，这是这是齐老的这个绝活。所以说，往往在他的这个绘画当中，如果说加了一个虫，那这个价钱也是有加成的。哎呀，这一下就明白了嘛，<笑>加了蚂蚱，那个价钱就不一样了，<笑>对，蚂蚱、蜜蜂都是会有。对，并且我觉得加了蚂蚱，它会感觉更生动一点，嗯、对吧？对对对，对有活物。嗯，然后我们刚才聊了很多张大千嘛，然后今天也有一幅。老师本人特别推荐的张大千的作品，<笑>对,对不对,对,对,对？就跟那些山水水墨不太一样。嗯，我们来看一下这一个。啊，这件先简单的给大家介绍一下，是张大千画的一位川剧演员，叫小贺清。那么这个这个演员呢，大概在一九三九年就和张大千结识了，所以说他们是很好的朋友，也在张大千当时和他的朋友们一起去看过他演的一出一出这个叫《断桥相会》，就是《白娘子》里面的这个戏曲《断桥相会》。后来到了一九六零年，就是他就是他突然呢，因为在巴西看到了看到了这个电影李香兰演的李李香兰的这个电影《白娘子》，他突然就想起了故人，想起在。几十年前，他曾经和这样一位朋，他曾经和朋友们看过这个川剧名演员这个小贺清演的这个《断桥相会》嗯，于是他就译写了这个小贺清的这个白娘子的形象，所以他画的不是李香兰，是小是小贺清、嗯。这个时候，小贺清其实已经去世很多年了，然后他就是完全凭自己的记忆把他把他的神采画出来、嗯。那么这件作品最妙的就是说，它体现在中国这个画人物方面。他没有过多的去使，没有就是还是我刚才说的，他没有说纤毫毕现的把一把一个人把一个人的这个脸部结构要用色彩要用明暗用光影去表现他的结构，纯粹就是线条。然后最关键的就是眼部，他用这种淡墨和浓墨的这种这种结合，先用淡墨画一层，最后浓墨的这一勾，然后马上就把这个人的眉眼的结构以及这个人眼神的这个神采就全部表达出来了。嗯、这一点是非常不容易的。对，我看他，即使我不太懂他的技法上的这些细节，嗯、我就发现这个。他画的这个是白娘子是吗？嗯，对对对。他画的这个白娘子，就跟我电视上看到的《新白娘子传奇》里不太一样，<笑><笑>这个感觉真的就比较妩媚，比较媚一点的，有点戏曲里的这种感觉，对对对，他全是靠这个眼睛传达出来的这个神态。嗯嗯然后呢，我们说这个中国的传统女性，我们说这个纤纤玉手，但是是这个是她的手肉肉的，对对对，因为张大千，我们知道她在其实张大千对中国这个传统人物画上是有很大的改进，嗯、而且这个改进是得益于她当时曾经。有过三年在敦煌击鼓的过程，当时临摹这个敦煌壁画。那么我们知道，敦煌是有存保存了大量的这个盛唐壁画。那么当时这种盛唐人物画，对这个张大千有极大的影响，嗯、使得使得他把中国的这种食指纤纤的这种，呃，削肩若削肩这种。并柳扶风的这种状态的这种女性形象做了这个改良，所以我们可以看到她画的这个手就是非常的这个饱满，但是呢，依然很有女性的这个美，依然很有女性的这种美感。是的，是的，并且我看到了这个藏家也好像这个名字挺。挺熟悉的，挺熟悉的是吧？对，杨凡，杨凡，对对,对，就是那个导演是吧？对，没错。我看过他很多戏，对对对，《美少年之恋》什么，还有王祖贤演的、呃、那个刘，最最他最，我我知道他比较有名的一件，嗯、那一个是《流金岁月》嗯，是钟楚红和张曼玉张曼玉演的，对对对，他是当时他是香港一位很。很这个很著名的导演，但是可能大家并不可能，大家很多人并不知道，他除了是一位导演以外的，他还是他还是一位很重要的藏家，嗯、而且他的张大千收藏非常有名，可以说市场上出来的很多重要的这个张大千，有许多都是这个杨凡的旧藏，所以他有一个斋号叫这个谪仙馆。这就是杨凡的一、哦、这是杨凡的一对，如果你买了一张画，你也可以给自己起一个斋号，然后。然后刻一枚藏印打在你的藏品上，当然我也买不起。<笑>但是就是这个，就是呃，他的那个章就见证了这个收藏史，是吧？对对对对,对。就我听说啊，就比如像乾隆。
皇帝就特别爱在他收藏的画上说让盖章、啊，没错，没错。现在网上说他是这个，<笑>是这个打印狂魔啊，这个呃，但是因为皇帝他是认为这些东天下的这些物都是我的，的嗯、对，他是私人保有的这个想法。嗯、然后呢，杨凡先生呢，他其实是说了他这段话，这张画跟他的一个机缘，嗯、就是说他当时在剑桥留学的时候，其实他满眼看到的也都是西方的现代艺术。嗯、然后后来他在剑桥拜访了当时的剑桥的一位教授郑德。坤先生，然后郑德坤先生就给他看了这些中国绘画，然后其中他们看的是一本书，影印的这一张画《小贺青》，然后这一张水墨只是凭借一个复印本，然后一下子就把杨凡给打动了。他一下他说我就要入这个坑了。对对对，一下子就进入到中国水墨的世界里边了。嗯、所以这段这张画对他是有特别重要的这个意义。结果后来杨凡去到这个有机会结识了这个张大千先生以后，没有想到张大千先生向他展示了这幅画，而最后他就收藏了这幅画。嗯、所以这张作品是这个杨凡导演进入到中国水墨世界的第一，是引导他进入水墨世界的一件重要作品。嗯嗯、所以我相信这个这个人物小贺青的这个人物形象呢，也可能可以成为很多观众。从这张画开始理解中国水墨画的这种以形写神的这种水墨的韵味在什么地方？对，其实您刚才刚才讲的点子上，就是你说我们这个外行呀，我真的懂，我真的知道，嗯、一看就知道他画的特别好、嗯，那个妩媚呀，那个神态呀，特别生动，并且他以这么简洁的笔触就能把它勾勒出来、嗯，实在了不起。嗯，对。但是我看懂也就到这种程度而已，<笑>我怎样去？真的去了解中国书画，并且我觉得他们既然，呃，美学造诣，包括他们的笔法各方面的工艺都已经有这种登峰造极的感觉。但是，就你说我们这种外行一开始接触都是当代艺术、油画呀等等，但我们怎么来去更多的去了解、去理解中国的书画呢？嗯。中国的书画呢？要不老师，我们一边走一边讲吧。嗯，好的，好的。大家看他也看了很久了。嗯、我们今天还有更厉害的。嗯嗯，其实中国的书画其实真的是传统，我们就是讲这个诗书画的结合、嗯。所以说呢，中国其实中国有一个中国的书画艺术有一个特别的特点，是在这个书法上。全世界现在只有中国，我们在使用象形文字、嗯，我们的文字没有拉丁字母化、嗯，我们在使用象形文字。因此呢，我们的书法本身就是和绘画结合在一起的。嗯、全世界只有中国的这个是以自己是以书写文字可以作为一个独立的这个艺术门类而存在的。嗯、也就是这个就拉拉高了门槛，是吧？对对对，这个就是说，这个、画我觉得漂亮，但这个字我不认识的话，我就。对，这个确实，这确实是中国书画的一个问题。啊、所以说，书法是只有中国才。特有的一种艺术形式，以一种书写的艺术作为作为艺术来作为一个独立的艺术来欣赏。嗯、那么，因为中国书写呢和绘画是使用同一种工具，都是用毛笔，毛笔嗯、都是用墨。那么，所以呢，中国的绘画它就和这个书法结合在一起。我们说书书画同源同法，它们既是同一个源流，也是同一种用笔的方法。嗯、那么，画和书法结合在一起呢，书法那有文字性的东西，那中国讲诗书画的话，它又有文，它又有文学方面的东西参与进来。因此，中国。的这个要了解中国的绘画，你除了有造型、有笔墨、书法上书法笔墨的修养，然后还需要有文学上的修养。你要认识，你要认识字，然后能够试读这个上面的这个题识、嗯。因此，确确实实在这个中国书画的欣赏上呢，有有一个门槛，这个这个是确确实实存在的。但是我相信，我们就是类似于像小贺青这样的，有能够一眼万年的这样的精彩的，让人一刻就能够通过它就能够理解到笔墨韵味的这个作品，可以。通过他们，让这个让这个年轻的观众先产生兴趣，嗯、然后慢慢的以点带面，我们可以去欣赏更多的笔墨，更复杂的笔墨，然后慢慢的进入到这个坑里以后呢，就欲罢不能了，因为会有大量的精<笑>样是吗对精美的这个诗篇、精彩的书法。其实其实像我们就是。嗯我也看不懂其中的奥秘，但是我能欣赏它的美，这就是第一步了，嗯、对,对,对,对不对？美是共通的。嗯、好的，然后我们接下来就是一个这次的镇战之宝，<笑>众山皆响。<笑>嗯，你。我们先看一下里面啊，众山皆响什么意思啊？在这个环境下，嗯，其实我们这个这个名字哈，先说这个名字“众山皆响”，画中九有册九种。其实这、嗯、这个呢，是我们这一我们一间屋子里面有九本册页，九位画家的九本册页。这九位画家叫这个画中九有。那么这那么这九位，让我猜一下，就是他们九个应该是
差不多在同时期，对对对，然后非常厉害的九个人，没错，他们主要是在晚明，晚明清初哦，十、啊、七世纪，距离我们现在已经有几百年的时间了，嗯嗯，然后、就是、当时非常厉害的九个人，非常厉害，明末清初最重要的九位画家，进去一边看一边讲吧，嗯，好的好的，哎、嗯，他们这个名字是不是有也有来历的呀？呃，没画中九有。对对对，画中九有这个名字的来历呢，是在这个晚明的时候，有一位诗人叫吴伟业。那吴伟业这位诗人呢，他就是以、嗯、他就是仿照了这个杜甫《饮中八仙》的这个格式，把当时最重要的这九位画家的风格总结起来，然后写成了这个《画中九有歌》。那么就是因为他的这个文学作品的存在，也恰好这九位画家他们的风格美学追求是一样的，嗯、因此就形成了这样的一个流派，成了《画中九有》，因此是中国艺术史上一个很重要的这个一。很重要的流派，画中九友，呃，那么画中九友应该说。在这个收藏上，它的难度特别的大，因为这个里面它既包含了这种一代，可以说是晚明画坛的一代宗师董其昌，最贵的就是他了，是不是？对，他是他肯定他肯定是最贵的。然后呢，还有，但是呢，可以说价格价值可能不输于他的，比方说还有这个清初四王之一的王师敏，因为像王师敏，如果说大家因为四王是中国这个清代画坛一个特别重要的这个呃特别重要的这个这个画家，那么四王的收藏里面，往往大家都是。会缺一个王师敏，因为王师敏的画作特别的少、嗯。那么因此呢，我们我们来讲的话，可能从大家这个收藏的角度来讲，可能大家比方说收藏包包是吧？你可能成一个系列的去收藏的话，那么往往就是说有一些特殊的材质啊，特殊的颜色，你是特别能难配齐。老师有收藏包包吗？哦，没有，<笑>还是收藏了我们的这个画册。<笑>因为我觉得，就可能是我们这个之所以是镇馆之宝，就是因为它里面有最厉害的。大家比较熟悉的、最值钱的，也有最稀有的、最难找的。对对,对，并且同时一个人能把这个九个人、嗯、当时的九个最厉害的人收集，这好像是前面。之前基本上没有过的事情是吧？这确实是很很难拍卖很难。我们在拍卖，在在我们拍卖可能说三十年，从来没有能够拍一个拍一套画中酒友。所以说它的难度呢，不仅仅是在于把酒友凑齐，而且最关键是九个人每人一本册页。因为任何一个画家可以说册页都是代表着他最高的水平，因为他因为册页的构图很多，所以在一件作品里面，他可能十二开的册页，他需要有十二个构图来来完成，然后他会。不要有水墨，有颜色，不断的是去区分它，这一点是很难的。好的，那接下来就是雨博科普时间，因为我觉得聊到这儿，我们老师讲了很多专业性的东西，但是其实我觉得我们需要老师请请前面、嗯，那我们就以这个为例子，这个就是册页锦册是吧？嗯，对,对,对,对，这个就是。它实物，这是我们仿实物的这样一个。对对对，几乎我们是按原大小做的一个。嗯、你知道这个这个是干嘛用的吗？这个。非常厉害，这是他们的代表作集锦，他们会画一些这样小小的画。<笑>为什么要画小的呢？因为古人基本上画的是比较大的。他是为什么？因为方便携带，对,对,对，他是要带出门的、嗯。然后这些带出门是干嘛用的呢？就是我们这个酒友，呃，就是他会带出去给朋友看。然后互相交流，那个时候的文人可能就是交朋友也是，人也有一定门槛的。就我瞧得起你，你觉得你的水平跟我差不多，我们就可以当朋友。嗯，我觉得你可以当朋友，然后呢，我就把我的这个锦册拿出来，哎，我们互相欣赏一下，嗯、对不对？互相提提意见呀，互相看一看，这表示我们是朋友了。嗯、所以这个锦册对于那那时候的画家文人来讲，是一个非常。重要非常有代表性的东西，并且我是听说这个锦册不是说我带出去谁想看都看的，嗯、就是如果你跟我不是一个水平的，我可能还不给你看，<笑>就这个意思是吧、嗯？我们来看一看这个锦册里面，我们可以翻一翻。对，对就是又有。像老师刚才讲的，又有画，又有书。嗯、对对，有画有书法，他、嗯、会那个有对题，嗯，然后根据根据他的这个画的这个内容，然后他有这个对题的内容。有的时候这个对题呢是画家自己自己完成的、嗯，然后有的时候呢就是由他的朋友来帮他，或者是、哦、大家还会互相一起。呃，有，然后还有的呢，或者是传到后世，然后有有人来替的来替他题、嗯。嗯，对，所以册册页它的内容就是特别的丰富的册页。嗯，对，所以我觉得。到现在，大家应该都知道，说我们这个藏品有多厉害了。嗯，呃，那其中呢，最厉害的是不是就是这一位
、呃，其中这是最厉害的之一吧，九位都九、嗯、位都挺厉害的。那么其实呃，画中九友，我们刚才就是我们刚才是说到了其中有这个董其昌，嗯，然后有这有这个呃有这个四王之一的王石敏、王健，然后其实我们刚才有有一点没有说到，就是集齐这九个人的藏家非常的这个重要，嗯、就是。我们刚才说这个酒友难就难在很难把它凑齐，尤其是九个人每人一本册页。那么完成这个壮举的人呢，是我们上海大家大家非常熟悉的这个著名的这个收藏家，叫吴胡帆。那么上海博物馆曾经专门给他做过他的这个藏品、嗯、藏品集。他是在从一九三三年开始花了十五年的时间，一直到一九四七年才收藏起这一套。其中有一本王健的册页，他是花了一千六百大洋才收到的。那么他花一千、啊，不好意思，我没有概念。一千六百，一千六百大洋，在那个在那个时候，可能普通人只挣几块大洋，他是用，而且最关键，他的时间大概是在一九三，关键的时间点，他是在一九三八年的时候得到王健这本册页。一九三八年是战乱，嗯，我们正处在抗战时期，好的，在这种战乱之下，多少人逃难是把东西。舍下了这些东西、嗯、是吧？要保全，要保全。所以这个他收集起来这一个，除了他要，要是书香门第，就是对对对，家里有这个传承、嗯对对对，因为有一部分也是家里传下来的。嗯，对，吴吴胡帆确实是承接了家，在家中承接了。然后另外有一个，他就是对艺术。的执着，就是我不管什么情况下对对对，我都不会把这些东西给卖掉，或者把它放弃。对对对，是吧？中国中国的艺术史这么长的时间，有这么多我们大家认为精美的高水平的艺术作品留存下来，嗯、其实也真的是得益于这像吴胡帆这样的藏家、嗯，他们无论是处在什么样艰难的时刻，只要有能力有机会，他们都在尽力的竭力的去保存中国书画。嗯，那么我们最后呢，就是我们停现在停在的这个地方呢，也是我们特别想在酒友当中告。给大家介绍的一位文人叫做这个杨文聪。那么杨文聪呢，首先他的,他的特点是什么呀？其实酒友当中，首先是以董其昌，他们几乎所有人的画风都受到董其昌的影响。嗯、那么，所以我们可以我们可以看到这一开非常的非常的这个漂亮，非常的有这种浪漫色彩的，色色非常的这个雅致。然后他画的是这个小龙丘。山上，然后有这个山腰间有这个白云挂在山腰的这种这种状态，我们看上去这是很文气、极其文雅的一幅画对对对。我们能够去想象的，我们去想象这个画家是一个什么样的人，给人的感觉他是一个偏文质彬彬，没错，对不对？翩翩公子一样。但事实上，中国真正的文人，他们所追求的一个是下马可以拿起笔，他们就是可以读书、可以写字、可以画画，但是上马是要杀敌的。什么什么？上马杀敌，就等于说他们一边要画画，一边还去打仗，是这个意思吗？确实，在因为他们我们说了，这批画这批画家的时间是在明末清初，因此在杨文聪在一六在可以说他是在明明朝结束之后，他是这个参与了南明朝廷的这个抗清的活动，所以他真的是带兵去打仗，最后呢战败战败以后坚决不肯投降清朝，然后最后他是不但是他自己被杀，他是全家三十六口人被杀。<笑>所以这个三十六在我们现在来看是一个数字，但事实上我们想一想，一家满门满门。哎呦，我们不要继续讲这个悲惨的故事。这是,这是一个，就是说这个人的骨气有多硬，<笑>我们想象、嗯，我们无法想到这样。就是他的画那么柔美，那么文艺气息，对对对这是但其实人却却是那么一个硬汉。然后我们来讲他背后的这个故事，其实是想告诉大家，这个中国艺术史它所代表的一个丰富的面相，就是一个人他可以有这么丰富的一面。嗯、我们一方面我们可以看。看到三十六口人被斩，他都不，他都要保持他的气节，不肯投降清廷。然后呢，可是，在另一方面，我们在看到他在书法、在这个绘画，包括他在文学上的造诣，又这么受人尊敬。所以，这是中国的古人，让我们不得不佩服。古人怎么那么厉害的呀？<笑>我们现在当当代人，我们能搬砖，能把自己的工作 PPT 做好，就已经很了不起了。他们又能打仗，又能画画，然后画出来画还能流芳百世。嗯，对，确实，这就我觉得很有可能是古人不看抖音。嗯，不会浪费时间，<笑>所有时间都在钻研他们自己喜欢的上面。这就是他们的抖音，这就是他们的朋友圈，对他们的朋友圈，对不对？对对对,对，这就是他们他们的娱乐，就是这一这个这些，这他们的景色就相当于他们发的一个朋友圈，然后只有他们的好友可以去点赞、去评论，对对对就这种感觉没错是吗？没错。哦，我能想象一点古人的生活是什么样的。嗯，嗯对对对。好的，谢谢谢谢老师谢谢，我能够了解很多以及。
，我觉得里面有很多好玩的故事。然后谢谢你带我入门，当然远远没有入门，就是我觉得大家能跟我一样，能够觉得说这些东西挺有趣，有兴趣了解一下，我就觉得很好了。对，没错。因为其实我们真的可能平时接触更多的，就算接触艺术也是当代艺术会比较多一点。但是我觉得我们古代的人的这个智慧、这个审美，已经到了这么登峰造极的地步。